Ja tak jakoś mam, że jak mówię dwupłatowiec, to myślę Tiger Mow. Dlaczego? Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Samolot, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka to konstrukcja brytyjska, ale mająca również swoje miejsce w historii polskiego lotnictwa. I to nie tylko mówię o typie, ale i o egzemplarzu, który oglądamy. Bardzo wielu z jego pilotów miało na mundurze właśnie taką naszywkę. Samolot udostępnił nam do zdjęć jego właściciel i pilot Jacek Mainka, któremu na wstępie bardzo serdecznie dziękuję. Tak za sprowadzenie tego samolotu, jak i za pomoc w stworzeniu odcinka właśnie jemu poświęconemu. W zakładach De Havilanda powstało bardzo wiele udanych konstrukcji i to od czasów pionierskich aż po erę odrzutowców, ale jednymi z najbardziej znanych są dwupłatowce serii MOV, których było bardzo wiele i które były popularne przed wojną również w Polsce. Oglądany dzisiaj De Havilland Tiger MOV został opracowany w 1931 roku i zastąpił swojego poprzednika Gypsy MOFA. Tiger MOV wyróżniał się m.in. zastosowaniem bardzo wówczas nowatorskiego silnika o wiszących cylindrach i górnego płata, który przesunięto do przodu względem płata dolnego, ale o szczegółach konstrukcyjnych będzie jeszcze za chwilę. Wyjaśnijmy na początek nazwę samolotu. Jako ciekawostkę można wspomnieć tutaj samolot de Havilland 71, który również nazywał się Tiger Moth. On został zbudowany w dwóch egzemplarzach w 1927 roku i był w zasadzie taką latającą platformą do testowania jednostek napędowych. De Havilland był bowiem producentem zarówno płatowców, jak i silników. Samo w sobie słowo MOF znaczy ma i nazwa ta wzięła się od zainteresowania Jeffreya de Havilanda entomologią. Z kolei Tiger MOF to chciałoby się powiedzieć tygrysia ma, ale prawidłowa nazwa to ma niedźwiedziówka Kaja. Nazwy bywają złudne i to zwłaszcza te tygrysie. Pewnie kojarzycie interesując się historią niemiecki czołg Königstiger, którego nazwę często tłumaczy się jako tygrys królewski, może ze względu na jego wielkość, ale tak naprawdę Königstiger to po niemiecku tygrys bengalski, a po łacinie Pantera Tigris Tigris. Z racji dobrych właściwości pilotażowych Tiger Moff stał się maszyną szkoleniową w klubach cywilnych i jednostkach wojskowych. Jeden egzemplarz nawet trafił przed wojną do Polski, Sierra Papa Alpha Mike X-Ray, ale jego losy po wybuchu wojny nie są znane. Szerszy kontakt z Tiger Moffem polscy lotnicy mieli dopiero, gdy po klęsce wrześniowej trafili na zachód. Anglicy, zanim dopuścili ich do lotów bojowych czy w ogóle za stery myśliwców, zlecali loty kontrolne i szkoleniowe głównie na Tiger Mofach. Proces szkolenia był tam nieubłagany, bo nawet lotnicy, którzy mieli już na koncie zestrzelenia wroga, mieli doświadczenie na samolotach wielosilnikowych czy uprawnienia instruktorskie, musieli udowodnić Anglikom swoje umiejętności za sterami powolnego dwupłatowca do szkolenia Abinicio. Tiger Moff to jeszcze nie było źle, dlatego że na przykład taktykę lotów w formacji i łączność radiową ćwiczono na ziemi, gdzie rolę samolotów grały rowery. Egzemplarz, który oglądacie, zbudowano w 1939 roku, a w czasie bitwy o Anglię pełnił on już rolę szkoleniową w Rafie. Pierwszy lot w swojej jednostce wykonał 16 września 1940 roku, czyli dzień po dniu znanym w historii jako Dzień Bitwy o Anglię. Tiger Moth okazał się samolotem tak popularnym, że producent dość szybko przestał nadążać z realizacją zamówień. Do wybuchu wojny sam RAF posiadał kilkaset takich maszyn, a w czasie wojny w 1941 roku produkcja musiała zostać wsparta siłami fabryki samochodów Morris Motors. Brytyjczycy dysponowali też w sumie 400 bezpilotowymi wersjami Queen Bee, które pełniły rolę latających celów dla ćwiczeń artyleryjskich. Queen Bee to królowa pszczół, a szukającym jej przedstawicielem pszczelego roju jest truteń, truteń to po angielsku drone, stąd popularna do dziś nawet w języku polskim nazwa bezzałogowego statku powietrznego. Tiger Mofy napędzane były silnikami z serii The Havilland Gypsy, a wersje kanadyjskie, bo i tamten samolot produkowano, miały silniki Menasco Super Pirate. Wszystkie były silnikami czterocylindrowymi o wiszących cylindrach. Dzięki temu motor nie zasłaniał pola widzenia pilotowi, zachowując jednocześnie odpowiednio wysoko nad ziemią ułożoną oś śmigła, a olej z rur wydechowych nie pryskał na pilota. Nie było tam też rozrusznika, zatem samolot musiał być odpalany bezpośrednio przez obrót śmigła ręką. Taki rozruch to jedna z symbolicznych dla romantyzmu dawnej awiacji procedur. Swoją drogą taki sam silnik jak ten, który właśnie oglądamy, znalazł się w samolocie RWD-5 BIS, dowodząc swojej niezawodności podczas słynnego transatlantyckiego lotu Stanisława Skarżyńskiego. Silniki The Havilland Gypsy były niezawodne i niezawodni też są patroni kanału Zabytków Nieba. Głównymi patronami tego odcinka zostali Jacek Bąsewski, Maciej Domański, Piotr Hanna i Lech Żurek, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, Piotr Boruszewski, Kuba Janowicz i Marek Stróżyk i bardzo serdecznie za to wsparcie dziękuję. Skrzydła Tiger Mofa są drewniane, dwudźwigarowe i pokryte płótnem. 
Górny płat seryjnie wyposażano w skrzela, które należało zablokować przed lotem na akrobację. Niestety te sloty nie były skuteczne, linki utrzymujące je w pozycji zamkniętej z czasem się luzowały, przez co sloty potrafiły się niepotrzebnie, również niesymetrycznie wysuwać. Z tego powodu wiele egzemplarzy Tiger Mofa ma te sloty usunięte. Charakterystyczny dla samolotu jest również widoczny z daleka garb na górnym płacie, który okazuje się być opadowym zbiornikiem paliwa mieszczącym 86 litrów. Wyraźnie widać przewód paliwowy z mechanizmem zaworu i kranik do spuszczania próbki paliwa z dna zbiornika przed lotem. Lotki znajdziemy tylko na płacie dolnym. Wychylane są one różnicowo i to w taki sposób, że ruch lotki do dołu jest praktycznie niezauważalny. Charakterystyczne dla Tiger Mofa jest przesunięcie do przodu górnego płata. Wymuszone to zostało wymaganiami wojskowymi, wedle których pilot musiał swobodnie zajmować miejsce i opuszczać kabinę ze spadochronem. Taki był główny powód. Konieczne stało się przez to zastosowanie skosu skrzydeł do tyłu, co niestety pozbawiło samolot możliwości ich składania i na przykład holowania samolotu po drodze za samochodem, co w tamtych latach było dość powszechną praktyką. Rozpiętość skrzydeł Tiger Mofa to nieco poniżej 9 metrów. W czasie wojny były też pomysły uzbrojenia Tiger Mofa. Pierwsza koncepcja to lekki bombowiec zabierający 8 20-funtowych bomb, druga to samolot rozpylający jako broń biologiczną zieleń szwajnfurcką, a trzecia to samolot wyposażony w ostrze do niszczenia spadochronów podczas wrogiego desantu, tak zwany mechanizm paraslasher. Żaden z tych pomysłów nie został wykorzystany realnie, ale Tiger Moth pełnił rolę samolotu pomocniczego w dywizjonach bojowych, w tym polskich. Latał też jako nadmorski patrol wzdłuż wybrzeża, wypatrując okrętów podwodnych. Co ciekawe, nie miał radia, więc załogę stanowiły oprócz pilota dwa gołębie pocztowe, które miały wrócić na lotnisko z depeszą, wskazującą miejsce ewentualnego wodowania. Nie wiem, ile tych biednych gołębi musiało wracać do bazy z rzeczoną depeszą, ale dzięki takim patrolom udało się uzyskać przynajmniej jedno potwierdzone zatopienie niemieckiego ubota. Kabina samolotu ma typowo brytyjski zielony kolor burt. Od razu czujemy się jak w myśliwcu. Przyrządy również nie pozostawiają złudzenia odnośnie epoki i kraju pochodzenia samolotu. Najciekawszy jest umieszczony w osi podłużnej przyrząd z parą wskazówek do koordynacji zakrętu. Znajdziemy tu także prędkościomierz ze skalą w węzłach i przypominający na pierwszy rzut oka chyłomierz podłużny wskaźnik ciśnienia oleju. Jeśli chcemy odczytać prędkość w milach na godzinę, trzeba zerknąć przez bak burtę na oporowy wskaźnik przymocowany do zastrzału. Tutaj widać jak on działa, akurat na skrzydle Gypsy Mofa. Na burcie kabiny znajdziemy dźwignię przepustnicy i trymera, z kolei sterownica nożna to klasyczny orczyk. Przełączniki iskrowników umieszczono także dostępne są z zewnątrz kabiny. Nowością w Tiger Mofie okazały się także drzwiczki ułatwiające zajęcie miejsca i opuszczanie kabiny. Klasyczny Tiger Moth ma odkrytą kabinę, ale można spotkać wersję z pełnym oszkleniem. Stosowano je w samolotach produkcji The Havilland Canada. W Anglii z kolei powstały wersje czteromiejscowe oparte na Tiger Mofie. Był to Fox Moth z 1932 roku, który miał taką nietypową kabinę pasażerską umieszczoną między silnikiem a otwartą kabiną pilota. A także po wojnie stworzono bardziej konwencjonalny samolot Traxton Jackaroo z 1957 roku, w którym siedzenia miały układ jak w samochodzie. Ten przedwojenny Foxmoth odegrał swoją drogą bardzo dużą rolę w rozwoju niewielkich lokalnych linii lotniczych. Kadłub Tiger Mofa to kratownica stalowa, z przodu pokryta jest płótnem, a w części za kabiną pilota sklejką. Za kabiną pilota znajdziemy bagażnik. Uroku samolotowi dodają linki powierzchni sterowych poprowadzone na zewnątrz kadłuba. To jest wizytówka zabytkowych samolotów, która ułatwia ich obsługę i zauważenie ewentualnych luzów czy uszkodzeń. Usterzenie jest drewnianej konstrukcji ze statecznikiem poziomym podpartym zastrzałami. Trymowanie samolotu odbywa się przez ustawienie neutralnego położenia steru wysokości mechanizmem sprężynowym. Niektóre egzemplarze mają przed usterzeniem napływy czy takie brzechwy, które sprawiają, że po wejściu w korkociąg samolot ma tendencję do korkociągu stromego, czyli bardziej bezpiecznego niż korkociąg płaski. Podwozie jest klasyczne, trzypunktowe, amortyzowane sprężynowo i pozwalające na bezpieczne lądowanie w terenie przygodnym, o ile był wystarczająco długi, dlatego że hamulce to cecha wyłącznie wersji kanadyjskiej. Swoją drogą zamontowanie hamulców wymagało przesunięcia podwozia do przodu, bo w przeciwnym wypadku samolot od razu stawał dęba. Rolę podwozia ogonowego pełni skręca na płoza. Była też wersja z metalowymi pływakami firmy Short, czyli tej od słynnych łodzi latających. W czasie pokoju, a później do końca wojny, w siedmiu krajach wyprodukowano 8811 Tiger Mofów, a produkcję zakończono w 1945 roku. 
Wojsko zaczęło wycofywać się ze szkolenia na nich, przesiadając się na chipmanki, czyli samoloty dolnopłatowe, nowocześniejsze, ale napędzane de facto tym samym silnikiem co Tiger Moth. To w ogóle temat na osobny film, w którym też nie braknie polskich akcentów. Wtedy, a były to lata 50., wiele z tych udanych i niedrogich w eksploatacji dwupłatowców trafiło na rynek cywilny, gdzie czy to w wersji fabrycznej, czy z przeróbkami latały jako samoloty aeroklubowe, dyspozycyjne, holujące szybowce, sanitarne, rolnicze, a także akrobacyjne, bo do wielu figur Tiger Moth był dopuszczony. Egzemplarze ze zmodyfikowaną instalacją paliwową bez problemu wykonywały też lot plecowy. Wielkoseryjność, dostępność części i początkowo niska cena uczyniły z Tiger Mofa popularną maszynę wśród prywatnych kolekcjonerów. Można go spotkać na całym świecie w wielu wersjach malowania, raz nawiązującego do wojennej historii, innym razem w barwach cywilnych. Prezentowany egzemplarz nosi barwy powstałej w Anglii Polskiej Szkoły Lotniczej, 25. Elementary Flight Training School, działającej w Hacknall w latach 1941-45. Samoloty malowano na żółto, aby były podczas szkolenia dobrze widoczne, no i rzeczywiście nie jest to kamuflaż, chyba że leci się nad polskimi polami rzepaku. Bohater dzisiejszego filmu zdążył już w XXI wieku spotkać drugowojennych lotników. Za jego sterami zasiadł m.in. major pilot Jerzy Główczewski, który w czasie II wojny światowej był pilotem Spitfire'a w dywizjonie 308. I co ciekawe, on wykonał lot Tiger Mofem, a w formacji z nim leciał nad Polską Spitfire. Tym Tiger Mofem latał także major pilot Antoni Tomiczek z 301 Dywizjonu Bombowego, który w czasie II wojny światowej latał m.in. ze zrzutami dla powstańczej Warszawy. I latała Tiger Mofem porucznik pilot Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, która w czasie wojny była pilotem służby ATA, a jej pierwszym w Anglii zadaniem po zakończeniu szkolenia było właśnie przebazowanie samolotu typu Tiger Mof. Spotkanie z Tiger Mofem po latach dla nich było miłym wspomnieniem, ale nie było nowością, dlatego że każdy z nich miał w czasie wojny wylatany na Tiger Mofie przynajmniej kilkadziesiąt godzin. Żółty Tiger Mof bierze udział w pokazach lotniczych, sesjach zdjęciowych i filmach. Nie mogło go zabraknąć w zabytkach nieba. Oczywiście mój odcinek to za mało, żeby przedstawić całą jego historię, a tym bardziej, że ten samolot jest częścią małego latającego Muzeum Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Zapraszam na stronę muzeum, latającemuzeum.pl, gdzie możecie przeczytać więcej o Tiger Mofie i o towarzyszących mu samolotach Oster, Chipmunk i Harvard. Może one kiedyś też zagoszczą w zabytkach nieba. Wszystko przed nami. A na razie żegnam się z Wami i do zobaczenia. Cześć!